எப்படின்னா நான் ஒரு ஆசை இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் மெயினாக ஓடிடியில் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இது எனக்கு எங்களுடைய தேர்ட் ப்ராஜெக்ட் ஹை பிரிஸ்டர்ஸ் லாக்ட் இப்போ ஜான்சி ஜான்சி தான் எங்களுடைய கனவு ஏன்னா நானும் ஜிகே தான் ஒரு டூ இயர்ஸாக டூ த்ரீ இயர்ஸாக சுற்றிட்டு இருக்கணும் இதை வச்சுக்கிட்டு கதை ஒன்று எழுதுவோம் போய் பிச் பண்ணுவோம் அப்புறம் ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க சரி ஓகே நம்ம எழுதுவோம் நீ விட்டுறாத நடுவில் அவர் என்ன அவர் வந்து சார் நான் வேறு படம் பண்ணுறேன் சார் சரி போயிட்டு வாப்பா அப்படின்னு ஒரு மாதம் கழிச்சு இல்லை இல்லை நம்ம இதே பண்ணுவோம் சார் ஸோ அவர் ரொம்ப நம்பினார் இதில் அண்ட் நாங்கள் ஹாட் ஸ்டாருக்கு இதை நரேட் பண்ண உடனே லெஸ்ட் இஸ் மேன் அப்படின்னு ஆலப் ஜி ஆலப் ஜெயின் சொன்னார் அவர் தான் சிஇஓ ஸோ அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டை டெவலப் பண்ண ஆரம்பித்தோம் டெவலப் பண்ண பண்ண ஸ்கேல் பெருசு ஆச்சு ஸ்கேல் பெருசு ஆக ஆக இதுக்கு இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு டேரக்டர் இருந்தால் அந்த விஷன் இன்னும் நல்லா வருமேன்ட்டு ஒரு ஒரு டிஸ்கஷன் வந்தப்போ ஜிகே வாஸ் வெரி ஜெனரஸ் இல்லை பரவாயில்ல சார் எனக்கு புரியுது நம்ம யாரோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டேரக்டர் இருந்தால் கூட நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னப்போ நான் சொன்னேன் நீ டைரெக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் நான் இதை பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் எனக்கு பிடிச்ச டேரக்டர் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க டேரக்டர் வந்து திரு தான் எனக்கு அவரை பல வருஷமாக தெரியும் நான் போய் கேட்டேன் அவர் கதை ஒரு வாட்டி கேட்டுட்டோமான்னு சொன்னார் கதை கேட்டார் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிட்டார் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரிக்வஸ்ட் ஒன்று வச்சா விண்ணப்பம் இதில் வந்து ஜிகே அட்லீஸ்ட் ஒரு எபிசோடாக டைரக்ட் பண்ணோம் ஐ பண்ணலாமே தாராளமாக பண்ணலாமே இட் வாஸ் வெரி ஜென்ரல் ஸோ தேங்க்யூ திரு அண்ட் தேங்க்யூ ஜிகே ஃபார் ஸ்டாண்டிங் வித் மீ தென் கம்ஸ் ஹூல் பி த சினிமோட்டோகிராஃபர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சினிமோட்டோகிராஃபர் அரவிந்த் ஏன்னா பண்டிகை எவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருந்தார் அவர்கிட்ட நெக்ஸ்ட்டு போனேன் அதுக்கு முன்னாடி திருவிட்ட கேட்டேன் டிஓபி சாய்ஸ் உங்களுக்கு எதாக இருக்கான்னு அதுலேயுமே அவர் ஃப்ளெக்சிபிளாக என்ன சொன்னார்னா உங்களுக்கு யார் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க சொல்லுங்கள் நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னாரு நான் அரவிந்த் சொன்னே டன் அப்படின்ட்டார் ஸோ கம்ஃபர்டபுள் டீம் கம்ஃபர்டபுள் காஸ்ட் கம்ஃபர்டபுள் குரூ அண்ட் இது மல்டி லாங்குவேஜுங்கிறதால கேஸ்டிங் வைஸ் ஒரு எல்லா லாங்குவேஜ் வந்து எடுத்துகிட்டு வரலான்னு டிசைட் பண்ணோம் ஸோ த கர்நாடகாவிலேருந்து சம்யுக்தா ஹோர்நாட் அவங்க ஸ்டேட் அவார்ட் வின்னர் கேரளாலேருந்து சரணே ராமச்சந்திரன் அவங்க வந்து டொவினோட பண்ண பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஒரு பண்ண பண்ணியிருக்காங்க பல்லாரத்தில் மோஸ்ட்லி அண்ட் எனக்கு பிடிச்ச ஆதித்யா சிவ பிங்க்கு என்னோடய ஃபஸ்ட் ப்ராஜெக்டில் பண்ணார் எனக்கு ஒரு குட் லுக்கிங் பாய் அஞ்சலிக்கு ஜோடியாக வேணும் ஆனால் கொஞ்சம் கண்ணில் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னே நான் சஜஸ்ட் பண்ணது யாரையும் திருப்பிட்ட கேட்காம கூட திரு பார்த்து ஓகே நானும் நிறைய பேர் கேட்டு பார்த்து என்ன எதாவது கொடுங்க என்ன எதாவது கொடுங்கன்னு திரு வந்து என்னை பார்த்து சிரிச்சாரு வேறு சொல்ல அது ஸோ யா தட் இஸ் ஜான்சி ஃபார் அஸ் அண்ட் மெயின் நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் நிறைய போக மாட்டேன் ஏன்னா ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போனால் நடிக்கணும்னு ஆசை வந்துடும் இல்லை நான் நடிக்கிறதை பார்த்துட்டு இது இது நான் இப்படி பண்ணலாமேனு ஒரு சின்ன நிறைய நோண்டுவேன் ஸோ ஸ்பாட்டுக்கு நான் போகல ஸ்பாட்லேருந்து எல்லா வேலையும் பண்ணுறது வந்து எங்கள் அம்மா மதுபால் அவர்கள் அண்ட் என் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட் என்னோடய இபி என் பார்ட்னர் ராம் கணேசன் ஸோ தேங்க்யூ டு போத் ஆஃப் யூ அண்ட் ஹாட் ஸ்டாரில் வந்து அனு நந்தினி அலோக் ரிதி இந்த டீம் இல்லைனா இந்த ப்ராஜெக்ட் இவ்வளோ வந்திருக்காது ஸோ தேங்க்யூ ஆல்சோ அதான் சார் இதுக்கு மேலே நான் கடிக்க விரும்பல நன்றி இப்போ அதான் ஜான்சி கிருஷ்ணா சார் சொன்னபடி இது இங்கே இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த கதையை நான் எழுதி முடித்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய இடத்துல பிச்சு பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்படி பார்க்கும்போது தான் நடுவில் நான் கிருஷ்ணா சாரை மீட் பண்ணேன் ஸோ கதைக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரைட்டராக இருக்கிறவருக்கு ஒரு பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் ஒரு ஒருத்தர் வந்துட்டு இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த வார்த்தை தான் ஸோ அது ஆரம்பத்தில் எனக்கு கிருஷ்ணா சார் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு கொடுத்தாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஜான்சி ஆரம்பித்தது ஸோ ஜான்சி வந்துட்டு கதையாக ஆரம்பித்ததுக்கான ஒரு இது வந்துட்டு இப்போ ஒரு நம்ம எல்லாருமே பார்த்து கடந்து வந்து ஒரு ஒரு பதிமூணு வயசு பொண்ணு அது ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கலாம் பஸ் ஸ்டாப்பில் இருக்கலாம் ரோட்டில் பிக்சர் எடுத்துகிட்டு இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணாக வேணால் நம்ம யாருமே பார்க்காத போன ஒரு பொண்ணு அவளுடைய கோபம் அவளுடைய கோபம் வந்துட்டு இந்த சொசைட்டி மேலேயோ சரி தன்னை பற்றி பார்க்காத ஒரு சுயநலமான ஒரு கோபமாக மாறுச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு இதுதான் இந்த கதையோட ஆரம்பம் ஸோ ரைட்டிங் ஸ்டேஜ் வந்துட்டு ஒரு 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 டெபியூவாக நான் வந்துட்டு ஒரு சீரீஸ்க்கானது படத்துக்கான ஒரு தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் சீரீஸ் வந்துட்டு ஒரு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து அப்போ தான் கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டு இருக்க டைம் ஸ்டார்ட்
டோட்டல் செட்லேயே வந்துட்டு எல்லாருமே வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு நிம்மதியா பீஸ்ஃபுல்லாவே ஒர்க் பண்ற ஒரு சோனாவே தான் இருக்கும் திருசார் கிட்ட நானே பாப்பேன் எப்படி லைக் எவ்வளவு பேர் ஒரு ப்ரெஷர் வர ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து கூட அவர் வந்துட்டு அதை ரொம்ப பொலைட்டா எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுன்றத வந்து அவர் கிட்ட நான் ரொம்ப கத்துக்கிட்டேன் ஸோ அண்ட் அஞ்சலி மேம் அஞ்சலி மேம் வந்து கதையில வந்துட்டு ஒரு ஆறு வயசு பொண்ணு இருக்கா குஷின் ஒருத்தி நடிச்சிருப்பா அவங்களுக்கும் அஞ்சலி மேம்க்கும் எந்த டிஃபரன்ஸுமே இருக்காது ஸ்பாட்ல அவங்களும் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பொண்ணான ஒரு விளையாட்டு பொண்ணாவே தான் சுத்திட்டு இருக்கிற ஒரு கேரக்டரா இருப்பாங்க ஆனா அந்த கேமரா முன்னாடி வரும்போது அவங்க ஒரு மோல்டார விஷயம் பார்க்கும்போது தான் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான பீப்புள் கிட்ட வந்து நிறைய விஷயம் கத்துக்க முடிஞ்சது அந்த மாதிரி அனுவர்தன் மேம் காஸ்டியூம்லயும் சரி யானிக் பென் சார் ஆண்டனி சார் எடிட்ல ஆண்டனி சார் ஒர்க் பண்ற நான் கொஞ்சம் தான் பார்த்தேன் ஆனா அவர் ஒர்க் பண்ற இதுலயே வந்துட்டு அவர் ஒரு எடிட் ஒரு மியூசிக் போடுற ஒரு ஃபீல்ட்ல அவர் பண்ற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே எனக்கு ஜான்சி ஒரு ஆரம்பத்துல எனக்கு ஒரு பெரிய லேர்னிங்கா இருந்தது ஸோ இதை முடிச்சுட்டு இப்போ என்னுடைய அடுத்த ஒரு இதுக்கான போயிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்டோரியா ஒரு பயணமா இருந்த ஒரு இதுதான் ஜான்சி ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ சார் திரு சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா முழுக்க முழுக்க இந்த இந்த நூறு இந்த ஃபுல் ஸ்டார்ட்ல இருந்து எண்டு வரைக்குமே ஒரு பிரதரா எனக்கு இருந்து ஏன்னா லைக் நிறைய விஷயம் கத்துக்கிறது தான் இருந்துச்சு ஒன்று அவராகவே எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கான அந்த ஃப்ரீடம் இருக்கிறதும் சரி நான் அவர் அவருடைய ஸ்பாட்ல வந்துட்டு கூடவே ஒருத்தர் இருந்து அதை பண்ணு பார்த்து கத்துக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் வந்துட்டு எனக்கு கிடைச்சதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அதை நான் இங்க சொல்றேன் தேங்க்யூ ரொம்ப டேஸ்ட்ஃபுல் டூடி சார் ரொம்ப டேலண்டான பயங்கர திரு சார் பத்தி சொல்லணும்னா எக்ஸ்ட்ரீம் தெளிவு ஸோ டீமாகவே ரொம்ப சாலிட் டீம் ஆந்தனி சார் மியூசிக் டைரக்டர் எல்லாருமே பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனாலுங்க ஸோ அதுல இருந்து நான் கற்றுக்கிட்டு இருந்தால் நினைக்கிறேன் பட் இந்த கதையை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் ட்ரீட் பண்ண விதம் சினிமாட்டோகிராஃபி விஷுவலாக அப்படின்னு பார்த்தா நாங்கள் இது ஒரு நைன்டிஸ்ல நடக்கிற ஒரு நிறைய போர்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த கதையில் ஏன்னா அவங்க டிராவல் ஸோ அவங்க சின்ன சைல்டுஹுட்ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒரு தேர்ட்டிஸ்ல இருக்கிற வரைக்கும் அந்த டிராவல் தான் அவங்களே அவங்கள எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது நினைக்கிறேன் <laughs> So again, thanks to the producer, Krishna sir, a uh, very talented director, uh, GK and artist Anjali. Anjali is a very cooperative. And the uh, technicians are very easy to work with. If you plan a practical shot, you can cooperate with them. You can cooperate with them. So they are very sweet. The producer is very good. They are very good for their family. They are very good for their family. So thanks to everyone. Thank you. Hey everyone. Uh, most of them you know, won't be familiar, familiar with me. My name is Sharanya. Uh, I did a few movies in Malayalam. So in Telugu, this is my first project. And this is my first web series, Jansi. Uh, I did... Uh, my character name is Kriti. Kriti is an uh, you know, acid attack survivor. So, I think it's a very big challenge to act as a, to, uh, to be an acid attack survivor. Why? Because uh, to wear that prosthetic and all, it took a lot of hours and I had to get up at 2.30 p.m. You know, to do that makeup and all. So, it was very challenging and also I didn't know the Telugu language, I had to learn it, I had to learn by heart all the dialogues and everything. So, and also I would like to thank Disney Hotstar and thank you Tribal Wars Entertainment for choosing me, for selecting me and thank you Krishna. And also Thiru sir, thank you so much. Why? Because Thiru sir could have worked on the, it was a big, I mean nice schooling for me. I, had, I got to learn a lot many things. So, thank you, thank you so much. எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த ப்ராஜெக்டில் நான் வந்தது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஏன்னா கிருஷ்ணா ஒரு நாள் இதுன்னு ஃபோன் பண்ணார் எனக்கு ஏதோ வேற ஏதோ விஷயம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் வாட்ஸ்அப்பில் என் ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டு கருபாய் ஒரு கேரக்டர் இருக்கு பண்ணுறீங்களா அப்படின்னா ஸோ கிருஷ்ணாவும் நானும் வந்து ஹீஸ் லைக் இஸ் அ பிரதர் ஃப்ரம் அண்ணா தான் மதர் நாங்களாம் ஒரே ஃபேமிலி அப்படியே ஒன்றாவே கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு வருஷமா பழகிட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ கிருஷ்ணா என்ன சொன்னாலும் ஐ ஐ ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் ஏன்னா ஹீ சார் நீங்கள் ஆக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா உடனே நான் ஓகேன்ட்டேன் அண்ட் இட் வாஸ் அ வெரி வெரி நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு 
ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் அப்படியே போய் ஷூட் பண்ண அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் திரு கேமராமேன் ஜி கே ஆல் லைக் வெரி வெரி ஃப்ரெண்ட்லி ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்துச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப நாள் கழிச்சு வேற நான் நடிக்கிறேன் படத்தில் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஜாலியாகவும் இருந்துச்சு இட் வாஸ் அ வெரி நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேங்க் யூ கிருஷ்ணா அண்ட் திரு கேமராமேன் அண்ட் ஜி கே தேங்க் யூ ஆன் தேங்க் யூ எல்லாருக்கும் வணக்கங்க சார் வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல நடிகராக தெரியும் ஆனால் வந்து இப்போ அதுக்கு முன்னாடியே ஃபஸ்ட்டே எனக்கு தெரியும் அவர் வந்து கண்டிப்பாக ப்ரொடக்ஷன் தொடங்குவார்னு சொல்லி ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் நான் கதை சொல்லும் போது அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கதை பிடிச்சிருந்தது அதுக்கான ப்ரொடியூசர் யாருமே அமையலை ஸோ அந்த படத்தை வந்து அவர் எப்படி எடுத்துகிட்டு போனார் யார் யார்லாம் மூவ் பண்ணோம் அப்போ அப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொடியூசர் ஆகிறதுக்கான எல்லா விஷயங்களுமே அவர்கிட்ட இருந்தது ஸோ எனக்கு அவரை பற்றி வேறு என்ன எது சொன்னாலும் ரொம்ப உயர்வாக சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒரு நல்ல லைஃப் கொடுத்தாரு ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்டை வந்து எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றது வந்து கிருஷ்ணா சாருக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஜான்சியை பற்றி அவர் நிறைய சொல்லியிருக்காரு ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு வெப் சீரீஸாக அமையும் அப்படின்றதுல எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் ஒரு மூணு வருஷ இடைவெளி இடையில ஒரு தெலுங்கு படம் அதுக்கப்புறம் கோவிட் பிரேக் அப்புறம் இந்த ஜான்சி இது ஒரு நல்ல அனுபவமா இருந்தது கிருஷ்ணா அவர்களுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா ஊர்ல ரோட்ல வந்து ஈ கக்கா கூட இல்லாத அந்த நாட்கள்ல திடீர்னு ஒரு போன் கால் ஒரு இது பண்ணலாமா ஒரு வெப் சீரீஸ் பண்ணலாமா ஹாட் ஸ்டாருக்கு அப்படின்ட்டு எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருந்தது ஏன்னா வந்து எப்படி ஒரு ஒரு எபிசோடுமே ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்ன்னு சொன்னாரு கால்ல பேசும்போது ஒரு ஒரு எபிசோடும் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் பண்ணணும் ஒரு பத்து எபிசோட்ஸ் இருக்கு அந்த ரன் டைம் யோசிக்கும் போது இது எப்படி நம்ம ஒருவேளை விஷுவலா நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி எடுக்கணுமா அந்த மாதிரி நிறைய குழப்பங்கள் இருந்தது ஏன்னா எனக்கு இது இது ஒரு புது இது பிளாட்ஃபார்ம் எனக்கு நான் ஒரு தடவை கதை கேட்டுட்டுமா அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஜி கே வந்து கதை சொன்னாரு எனக்கு கதை கேட்டோன்னே ரொம்ப பிடிச்சது ஆனா இன்னுமே பயமா இருந்தது ஏன்னா ஸ்கேல் வந்து ரொம்ப 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 பெருசு நீங்க இன்னைக்கு டுவெல் ஓ கிளாக் ரிலீஸ் ஆக போது பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இட் வாஸ் ஹியூஜ் உண்மையிலே ரொம்ப ஹானஸ்டா சொல்லணும்னா நான் கிருஷ்ணாட்ட போன் பண்ணி சொன்னது கிருஷ்ணா ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் மட்டுமே ஒரு கோடி ரூபாய் செலவு வரும் எழுதி வச்சுக்கோங்க இது ஒரு எபிசோட் ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் மட்டுமே ஒன் கோடி செலவு வரும் அப்படின்னு சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே இது இன்னும் என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் நிறைய பேசி 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 ஓரளவுக்கு ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டா வந்து சரி ஓகே இந்த பட்ஜெட்ல பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அவருமே ஹாட் ஸ்டார்ல பேசி ஒரு 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 நம்பர் முடிவு பண்ணோம் ஒரு நூத்தி பத்து நாட்கள்ல இந்த ஒட்டுமொத்த இந்த இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆகுறது ஒரு சிக்ஸ் எபிசோட்ஸ் தான் ரிலீஸ் ஆகுது பட் பத்து எபிசோட் மொத்தமா ஸோ அந்த பத்து எபிசோட்ஸுமே நாங்க பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் இது ஒரு வா ஃபேக்டர் வந்து ஸ்கிரீன் பிளேன்னு சொல்லுவேன் ரொம்ப நல்லா ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணியிருந்தாங்க ஜி கே ஆகட்டும் கிருஷ்ணா ஆகட்டும் ராம் கணேசன் ஆகட்டும் நீலன் ஆகட்டும் இவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு ஒரு கதையை வந்து அவ்வளோ அழகான ஒரு திரைக்கதையா மாத்தி வச்சிருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபேக்டர் தான் ஒரு பயங்கர வாவா இருந்தது ஸோ ரொம்ப நன்றி இந்த ஸ்கிரீன் பிளே எழுதினவங்களுக்கும் இந்த கதை எழுதிய ஜி கே அவர்களுக்கும் லைனா சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐ லைக் டு ஸ்டார்ட் வித் ஆண்டி மதுபலா ஆண்டி ரொம்ப தேங்க்யூ ஒரு என்னன்னா அவங்களோட ஏஜ் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா அவங்க எல்லாருக்குமே அவங்க ரொம்ப பழக்கமா இருக்கும் நாங்க மூணால ஷூட் பண்ணோம் கோவால ஷூட் பண்ணோம் நிறைய இடங்கள்ல ஷூட் பண்ணோம் கிட்ட ஒரு 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 சில இடங்கள்ல வந்து ஒரு ஃபோர் பை ஃபோர் வீல் ஜீப்ல மட்டும்தான் போக முடியும் அந்த இடத்துக்குலாம் அவங்க உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க ஆண்டி என்ன ஆண்டின்னா இல்லப்பா நான் இருக்கேன்பா அப்படின்னு வாங்க எந்த அளவுக்கு ஒரு அவ்வளோ ஒரு ஆர்வம் நான் எந்த ப்ரொடியூசர்ஸ்க்குமே பார்த்தல இது இந்த வயசுல சச்ச ஜெம் அண்ட் எப்பப்பெல்லாம் முடியுமோ சமைச்சு ஷூட்டிங் ஸ்பாட் கேட்டு வந்து கொடுத்துட்டு எல்லாரையும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா வச்சுக்கிட்டாங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் ஆண்டி அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட் கிருஷ்ணா அவர் சொன்ன மாதிரி அவருடைய ஆரம்ப காலத்துல இருந்து எங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தது அடிக்கடி வீட்டுக்கு வருவாரு நான் அடிக்கடி வெளில போவோம் வெளில மீட் பண்ணுவோம் நிறைய இதை மாதிரி சந்திச்சுட்டே இருப்போம் ஸோ அவரோட வந்து ஒரு ப்ரொடியூசரா ஒரு ஆக்டரா நாங்க ஏதோ ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னு தான் நினைச்சிட்டு இருந்தோம் பட் இது ஒரு சடன் ட்விஸ்ட் இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அவர் ப்ரொடியூசரா அவருமே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா வச்சுக்கிட்டாரு ஏன்னா கி
ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தது அந்த உலகத்துக்குள்ள கொண்டு போன மாதிரி இருந்தது அந்த பொறுத்தவரை வெற்றிக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வந்து இந்த செமோடோகிராஃபி நான் அந்த டைரக்டர் ஃபெரோஸ் கிட்டே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த படம் பார்த்துட்டு இதுக்கப்புறம் எனக்கு அவருக்கு பழக்கம் இல்லை அப்படியே கடந்து போயிட்டோம் பட் இந்த ஜான்சி பண்ணும்போது கிருஷ்ணா ரெஃபர் பண்ணாரு இந்த மாதிரி அரவிந்த் ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஃபினட்டா ஓகே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த பண்டிகை படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் ஒர்க் பண்ணும்போதுமே வந்து இப்போ அவரோட ஸ்டைல் ஒன்று இருக்கு ஆக்சுவலா இப்ப நான் நிக்கிறேன் இங்க ஒரு லைட் வைக்கிறான் இங்க ஒரு லைட் வைக்கிறான் அந்த சென்டர் ஸ்டேஜ்னும் போது பட் ஹி ஹி டசன் லைட் ஃபார் ஆக்டர்ஸ் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஒரு ஒரு இடத்துக்கு லைட் பண்ணிட்டு ஒரு நாமளா இருந்த ஒரு ரூம்ல ஒரு ஹால்ல வந்து ஒரு லைட்டை போடுவோம் ஒரு ஒரு பாத் அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் இருக்கும்ல அந்த இடத்துக்கு லைட் பண்ணுவாரு கேரக்டர்ஸ் லைட் பண்றதே கிடையாது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவரோட சினிமாட்டோகிராஃபி நீங்க பாருங்க உங்களுக்கு உண்மையே அது தெரியும் அண்ட் ஆண்டோனி எடிட்டா அவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் நிறைய படங்கள் அஸ்டண்டர்டா இருக்கும் போது நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அவரோட அவரோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது சச் யூனோ சின்சியர் பர்சன் ரொம்ப ரேசியான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேவர் இன்னும் ரேசியாக கொடுத்துருக்காரு ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் மிஸ்டர் ஆண்டனி அண்ட் ஸ்டன் கொடிகிராஃபர் யானிக் பென் இங்கே துருவ நட்சத்திரம் வெந்து தனிந்ததுக்காக நிறைய பண்ணியிருக்காரு ஃபேமிலி மேன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ தேங்க்யூ யானிக் இதில் உண்மையிலே சொல்லணும்னா நீங்கள் செவன் எயிட் நைன் டென்லாம் அடுத்தடுத்து ரிலீஸ் ஆக போகுது அதில் சில ஆக்ஷன் பிளாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அது உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அஞ்சலி அதை ரொம்ப அழகாக அப்ளோ ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ராஜ்கமல் டைரக்டர் அண்ட் ஜிகே ஜிகே பற்றி நான் நிறைய சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் ஜிகே அவர் வந்து பாலியல் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிரெக்டராக தான் அவர் கம்மிட் ஆனார் அது வந்து எனக்கே தர்ம சங்கடமான ஒரு மொமெண்ட் அது பரவாயில்ல ஜிகே எனக்கு எனக்கு ஃபஸ்ட் வந்து அவர் எப்படி வச்சுக்கணும்னு தெரியல எனக்கு இப்படி எப்படி அதுக்கப்புறமா வந்து இல்லை சார் அதான் ஒன்றுமே பார்க்காதீங்க சார் நான் பார்த்துக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் கிருஷ்ணா சொன்ன மாதிரி சில சீக்வன்ஸ்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பியூட்டிஃபுல்லாக ஷூட் பண்ணியிருக்காரு அவர் ஷூட் பண்ணும்போது நான் போக கூட மாட்டேன் அதுக்கு அடுத்த நாள் எடிட் பண்ணி காட்டுவாரு பிரமாணமாக பண்ணியிருப்பார் சர்மையாக பண்ணுறீங்களே ஜிகே அப்படின்னு சொல்லுவேன் So, Mark My Words is going to be one uh, very good director in Tamil cinema. Uh, and when the... Uh அஞ்சலிமாசில <laughs> இது வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இது நான் கதையை கேட்கும் போது நான் எனக்கு மைண்ட்ல வந்தது ஆக்ஷனா ஒரு மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்ஷனா இதுல பண்ணிடணும் ஒரு ரீசியா இருக்கணும் கேவியான சார் படம் எல்லாம் பார்ப்போம்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயம்லாம் அவ்வளவு ஒரு என்கேஜிங்கா கொண்டு வரணும்னு தோணுச்சு அப்புறம் நான் கிருஷ்ணாவும் நானும் ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் ஏன்னா அஞ்சலி இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆக்ஷன் பெருசா பண்ணது கிடையாது என்ன பண்ணலாம் நிறைய பாடி டபுள்ஸும் யூஸ் பண்ண முடியாது தப்பா இருக்கும் படமா பார்க்கும்போது அதுக்கப்புறமா நாங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அஞ்சலி கிட்ட பேசணும் அதுக்கப்புறம் யானைக்கு வந்து ஹைதராபாத் வர வச்சு ஒரு பத்து நாள் வந்து ப்ராப்பரா ஒரு மூணு மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் எல்லாருமே வச்சு சூப்பர் ஒரு ட்ரைனிங் செஷன் ஒரு பத்து நாள் நாங்க பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா ஷிப்போ போயிட்டு ஆஃப் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் தெரியும் அதே மாதிரி வந்து சாந்தினி சரண்யா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ரோல் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சம்யுக்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல பெண்களுக்கான ஒரு 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 கதையா இருக்குங்க எல்லாமே நம்ம எங்கேயோ ரிலேட் பண்ற மாதிரியோ எங்கேயோ நம்ம ரியல் லைஃப்ல பார்த்து சில கேரக்டர்ஸ் வந்து ஜிகே ரொம்ப அழகா பிளைன் பண்ணி இதுல கொண்டு கொண்டு வந்திருக்காரு ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் கல்யாண் மாஸ்டர் ரொம்ப வருஷமா உங்களையும் பார்ப்போம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே அப்பார்ட்மெண்ட் ஆக்சுவலா அடிக்கடி பார்த்துப்போம் ஒரு நடிகனா வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் எடுத்த உடனே வந்து அடே எங்க அப்பா அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் கொடுத்தாருன்னு சொல்லலாம் சச் கூல் கை ஒரு வேற லெவல்ல பண்ணி கொடுத்தாரு தேங்க்யூ ஆதித்யா அண்ட் யூனோ இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க இதுல நீங்க ஜான்சி பார்க்கும்போது தெரியும் ஐ டோன் வாண்ட் டு டேக் யூனோ மச் டைம் தேங்க்யூ சோ மச் எல்லாருக்கும் மறுபடியும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் ஜான்சி பாருங்க பூஜை இருந்தா இதை பத்தி நல்லதா எழுதுங்க நன்றிங்க தேங்க்யூ